So, also hier auch die ganze Zeit bei stehen bleiben. In der Zeit jetzt, das ist so weit gekommen ist schon, ist die Temperatur zweimal abgefallen. Ihr könnt auch nicht einen großen Holzvorrat einlegen. Im Höchstfalle gehen fünf äh, Holzstämme, die ihr hier reinlegen könnt. Und ihr seht, ich habe mir das schon alles hier einzeln gepackt, dass ich immer wieder was nachlegen kann. Also auch hier am Schmelzofen stehen bleiben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man einfach weggeht und die Temperatur sollte noch halten und der Schmelzvorgang ist beendet. Äh, weiß ich nicht, ob das Zeug denn verbrennt und ob das ganze Material weg ist oder ob das einfach nur noch so stehen bleibt, bis letztendlich dann auch der letzte Vorgang dort abgeschlossen ist und man das rausgeholt hat oder die Kohle alles, keine Ahnung. Dann müsste doch aber gleich soweit sein. Ja. Kleiner, dünner Strich ist da noch. Wäre besser, wenn das mit einer Anzeige wäre, mit einer Prozentanzeige oder so. Dann müssen wir immer wieder nachgucken. Ja, ah, jetzt. Und da ist unser Pferd ja. Und wir sagen, er soll das Auto craften. Unser Pferd ja. Amboss. So, und da haben wir ihn jetzt. Endgültig in unseren Inventar. Da ist er. Gut, dann werden wir mal noch den Ofen wieder ausmachen hier. Denn Holz ist wertvoll hier. Denn wir müssen ja hier letztendlich alles uns selber beschaffen und sehen. Und ihr habt es jetzt gesehen, wie mühselig die ganze Geschichte ist. So, dann werden wir uns mal, können wir nochmal tragen, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube nicht, ne, ich glaube wir sind schon völlig überlastet, sonst, aber wir haben ja unten, haben wir ja Kupfer, Erz noch rumzulegen, also marschieren wir runter zu unserer kleinen Siedlung, zu unserem Häuschen und werden dann mal versuchen den Schmiedeofen herzustellen, so dass wir dann diese Serie mit unseren ersten Öfen das endlich auch abschließen können. Ja, ihr seht schon, das ist das schnellste, was er rennen kann, weil wir sind überladen. Achso, wir müssen unbedingt unterlassen was essen hier, sonst bleiben wir nachher noch auf der Strecke liegen. Das würde uns noch fehlen. Ja, jetzt haben wir endlich den Amboss uns mühselig hier erarbeitet. Und dann krepieren wir eventuell unterwegs. Ja. Ah ja, das war zu schnell jetzt. Ja, unsere Apfelbäume ringsherum um unsere kleine Siedlung, die sind ja bereits schon gewachsen. Also Vegetarier aller Länder, vereinigt euch hier. Wir können uns vorläufig, solange wie wir noch nicht jagen oder angebaut haben, Erstmal von Äpfeln ernähren. Wir wären ja satt damit. Es war ein bisschen mühselig, aber Äpfel haben wir mehr als genug. War das jetzt zu so schnell für ihn hier? Er sagt, er kann nicht mehr essen. Er hat da die Nase voll. Gut, er mag jetzt keine Äpfel mehr. Ich hoffe, dass das nicht komplett jetzt so gemacht worden ist, dass wir hier Ah, stockt jetzt wieder ein bisschen, ich glaube so Tageslicht hier. Ah. So, und dann ab zu unserer Siedlung. Ah, ein bisschen schneller können wir jetzt rennen. Aber hier ist wahrscheinlich noch nicht allzu lange. Ich hoffe, dass irgendwann die Ausdauer noch ein bisschen erhöht wird hier. Durch irgendwelche Punkte, die wir dann noch kriegen werden. Und wieder ein Stück gelaufen. So, und weiter geht's. Ja, das wäre günstig, wenn wir jetzt so endlich dann unseren Schmelzofen setzen können. Zumindest haben wir den Amboss schon mal. Aber ich denke mal, wir müssen noch ein bisschen Lehm beschaffen. Wir müssen noch ein paar Stämme beschaffen. Das wird noch alles mit 
dazu kommen. So, hier habe ich mal schon ein Schild aufgestellt für unseren Schmelzofen. So, und wir sehen schon, da den Amboss brauchen wir noch. So, den haben wir jetzt auch drin. Lehm 20 mal haben wir. Ach so, die geschliffenen Steine. Die hätten wir uns eigentlich auch gleich mitbringen können hier. Äh, 160 mal normaler Felsbrocken. Aber da haben wir ja hier noch welche hingeschüttet. Glaube ich, die müssten wir noch abtragen können hier. Wir sehen, wie viel wir da zusammenbekommen. Ich glaube, wir stellen erstmal hier noch ich mal unsere Baumstämme, damit wir genügend reinbekommen in unsere Taschen hier. So, jetzt müsste uns eigentlich, da ist er, wunderbar. Und da packen wir jetzt alle drin, was hier uns das Gewicht erspart. Das auch rüber. Und auch dahin. Das brauchen wir jetzt auch nicht hier. Und wie gesagt, die Säcke, die verschwinden mit der Zeit. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen, bisschen blöder. So, hier haben wir Steine. Mal sehen, ob das ausreicht hier. Terraforming und dann hier abtragen. Dann wird da oben 28. Nehmen wir erstmal die hier noch weg. Und nochmal, denn wir müssen ja auch noch ein paar Steine dort glätten, also bearbeiten. Feldsteine, das war eine Geschichte, weil die Bearbeitung ist noch die zweite Geschichte. Und wenn wir nochmal hier auch noch gleich was wegnehmen, ja, das werden wir uns nachher mit Sand nochmal aufschütten, ja. So das aber erstmal hilft ja alles nicht, brauchen wir die, die Steine. Das war dort. unseren Ofen bauen können. So, das sollte jetzt erstmal, denke ich, mal ausreichen. Dann werden wir mal schauen, dass wir die erstmal ablegen hier. Ja, hier kommt der nächste Apfelbaum. Ja, wir werden bestimmt hier noch mal ein paar Mal umbauen. So, dann gucken wir mal. So. Steine, zack, da haben wir eigentlich mehr als genug hier, um wir nicht alle hier reinzupacken. Ja, der Baum, ach doch, 160 Stück braucht man ja, stimmt, das ist ja richtig. So, 160 Steine brauchen wir und hier brauchen wir noch 50. Ja, und das reicht natürlich nicht hier. Das heißt also, wir müssen, ich glaube, mit der Spitzhacke wartet. Ähm, Und hiermit, ja, und zwar Granit, ne, Granit nicht, wo ist denn, äh, ne, das ist er auch nicht, na ja, den brauchen wir, ja, den bearbeiteten Stein. Was, wir brauchen 20 Klamotten für ein so ein Teil, 20 Steine. Für ein so ein Teil und davon brauchen wir 50. Also können wir erstmal dort eine ganze Weile ackern. Das heißt, ich werde am besten noch mal zurückgehen zur Mine und dort noch mal genügend Steine holen. Okay, dann werden wir uns 
natürlich gleich wiedersehen. So, die Steine, die haben wir jetzt alle bearbeitet. Und ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Und wenn damit. Gut, das haben wir, das haben wir, jetzt zeigt er hier wieder überall Null an, verstehe ich zwar nicht, aber letztendlich können wir eigentlich das Ding bauen. Und er baut nicht, weil wir höchstwahrscheinlich nicht den richtigen Abstand wieder haben. Wir gucken mal kurz nach. Na, wo wir uns hinstellen können. Ja, ihr seht, also haben wir jetzt wahrscheinlich ganz nur drauf gestanden. Ja, so, hier könnten wir jetzt so stehen, um das Teil zu bauen. Gut. Konstrukt. Und in the anvil. Ja, warum baut das nicht? Dürfen wir vielleicht nachher nicht bauen, weil uns irgendwo noch was fehlt. Jetzt. Wir standen trotzdem noch zu dicht dran. Gut. So, <lacht> damit haben wir unseren großen Schmelzofen und können dann nächstes Mal anfangen, hoffentlich die ersten Werkzeuge damit herzustellen. Hier, der sieht von innen drinnen genauso aus wie der andere. Ja, dass wir hier das ganze Zeug drin packen, denn damit schmelzen können. Was können wir noch hier machen? Nee, hier nicht. So, und mit den Ambers, da können wir dann mit den verschiedenen Gerätschaften eine herstellen. Und zwar, gucken wir mal. Ne, da, da können wir dann auch noch eines herstellen. Also, auch noch mit Schmelzen hat etwas zu tun. Ach so, ich glaube, das ist alles in eins sind drin, dass wir dann hier verschiedene Sachen herstellen können. Das muss ich mir aber noch mal anschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gut, das soll es gewesen sein für diese Serie vom ersten Erzfin bis hin zu unserem Schmelzofen. Bye bye, sagt euch Wolle 158.